OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, EGI, E-Ganzon Incorporated, APG International Aviation Academy Incorporated. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration, ang Pilipinas ang pangunahing supplier ng seafarer sa buong mundo. Kaya naman, tinagurian tayong Manning Capital of the World. Noong taong 1996, tinatayang nasa 250,000 ang mga Pinoy seaman. Tumaas ito ng halos isang daang porsyento noong nakarang taon ng umabot sa bilang na 460,000 ang mga Pilipinong mandalayag. Ayon sa isang artikulo, isa sa limang seaman sa mundo ay Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang aming pakikipanayam sa Executive Director ng National Maritime Polytechnic. Ibabahagi namin sa inyo ang aming pagdalaw sa pamilya ni OWA Scholar, Catherine Gacosta, anak na isang OFW sa Saudi Arabia at aalamin natin kung saan mga bansa in demand ang mga ref at aircon technicians. Yan at marami pang kwento sa pagbabalik ng Buhay OFW. The No Floods Mobile Flood Barrier The most effective rapid flood system protection available today. We fight flood water with water. Looking for the best aviation school in the country? APG International Aviation Academy in Subic Bay, Philippines is a certified flight school who has been in the business for 13 years now. APG is operating in an international airport and is well equipped to meet the current airline standards. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Pashum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Davis, Paint Reinvented. Isang masayang pagtitipon para sa National Real Estate Association or NRIA ang ating Mid-Year General Assembly at kaarawan ng pinakamamahal natin na NRIA Founder Chairman Emeritus Jose Capepe Manalad ang ginanap sa Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel. Naroon para makiisa sa pagdiriwang at magbigay ng kanilang testimonial para sa ating celebrator ang mga kapatid natin at honorary members ng NRIA. PRC Chairman Dr. Eduardo G. Ong, former Governor Roberto Pagdanganan, Administrator Ramon Liwag, 
past Hadsi Chair Dion De La Serna, Enria past Presidents Dr. Dante Liban, Rolando Liao, kapatid architect Nestor Mangyo at June Miranda. Naroon din po ang mga kapatid nating Charter Trustees, ang Chairman ng EGI, Chairman Yulalio Guanson, Ruperto Magno, Alexander Asuncion at Jimmy Sapanta. At napakaligaya po namin dahil naroon po ang kapatid natin mula sa National Housing Authority. Assistant General Manager Froylan R. Campitan, ang ating kapatid mula sa National Home Mortgage Finance Corporation, CEO Josephine Sarangaya, at ang ating kapatid mula pa rin po sa Philippine Reclamation Authority, ang ating Assistant General Manager for Estates Management and Marketing, Arminda A. Alaras. Napakasaya po ng gabi ngayon at kami po'y nagpapasalamat dahil sa napaka-successful na okasyon. The good news is, our 19th Andrea National Convention will be held this coming September 18-19. It's a two-day convention. Ang okasyon po ay pinasimula ng isang Thanksgiving Mass officiated by Reverend Father Ray Heradura. Nagbigay po ang inyong lingkod ng welcome remarks at ang sumunod naman po ay ang ating chairman, kapatid Andy Manyala. Tonight will be not only sharing good times and laughter, but we will also be hearing some good news from our very special guest. So maybe he can share us some of the secrets of Malaysia, why it has been very, very successful, especially in attracting tourists. Isang karangalan para po sa ating Enria family ang pagdalo ng ating speaker at guest of honor, ang ating pong Ambassador of Malaysia to the Philippines, His Excellency, Dato Muhammad Samri Bin Muhammad Kasim, na ipinakilala po ng Chairman ng Soltera Group of Companies, Chairman Ryan Sefiane. Tonight we have with us a very special speaker. Uh, the topic is Philippines and Malaysia, partnership and housing and trade. Our speaker has well over 30 years of foreign service, posts and missions and has held significant posts throughout the world, from Africa to the Middle East, China to Tanzania, and to the UN. A true statesman, promoting peace, trade, and opening new opportunities. Good evening, ladies and gentlemen. It is truly an honor to be introduced to all of you who are here with us today in this special activity of NERI. To meet each other personally through the introduction of friends or common acquaintances is a very profound gesture of sincerity as viewed in the culture of nation. To put the face or the name or the picture of a person by meeting them personally is a very important factor in doing business with nation. And as we have known, there is one of the similar traits that we get to share with all of you, beloved Philippines. As we get to personally introduce ourselves, we are here today to get reacquainted with the business sector to discuss possibilities, opportunities, potentials, and common interests under the spirit of better trade collaboration and cooperation between the Philippines and Malaysia. Nagbigay din po ang inyong lingkod bilang fourth time president ng Enria ng aking mid-year report. Doom sayers, or shall we call those who see doom in everything, are saying that there is an impending housing bubble in the country. A bubble happens, of course, when the property market collapses. I don't think not even the ghost man could trigger this. Do you agree with me, Enria? Yes, of course, definitely not. Everything being equal, I share their views. They say that since the world financial crisis last 2008, there has been talk of property bubble happening in the Philippines. And what are these reasons? Number one, that the demand for accommodations in Metro Manila is steadily rising. Number two, there is general improvement in income by our home buyers. Number three, we are not referring only to Filipinos here, but our Filipinos all over the world, our modern day heroes, 
our overseas Filipino workers. Number three, there is research in the growth of business process of sourcing here in the Philippines, and the Philippines is regarded as the number one BPO country. There is a continuing ease and growth in availability of loans for both housing investors and home buyers alike. And here at Enria, I especially wish to join the celebration for the national day of our living icon of the Philippine real estate industry, our beloved Papai to all of us, Ka Pepe Manalan, our founder and chairman emeritus of Enria. Happy birthday, Ka Kasabay nito ay ang induction of new members na pinangunahan po ng ating kapatid na si Architect Ed Madulid, District Secretary of Rotary District 3830, Esther Adriatico Florendo, at ang ating past president Mike Magpayo ng Rotary Club of Montinlupa Central. Pagkatapos po nito ay isang masayang selebrasyon ang aming inihandog sa nag-iisang living icon ng Philippine Real Estate, ang pinakamamahal naming tatay. Tatay ka, Pepe Manalad. Alam na lahat ng birthday ko ngayon. Sa tahon. Iba't iba pa. Kaya lahat ay pinasasalamatan ko. Ngunit kung meron pinakamasarap na sigalo sa akin, birthday man, o ano man, ano mga tao na mga new member ng association. At syempre, hindi po namin pinakawala ng ating ambassador ng Malaysia, si Ambassador Dato Kasim, na maging Enria Honorary Member. Congratulations po sa ating bagong honorary member, His Excellency Dato Muhammad Samri Bin Muhammad Kasim. Of course, nandoon din po ang aking mother na pinakamamahal, si Mrs. Angelita Magsino, at ang aking napakagandang anak na si Princess Adriano. To our tatay ka Pepe Manalad, happy happy birthday and we wish you good health and more blessings. To my Enria family, congratulations and see you again in our next Enria Fruitful Event. Mabuhay po ang Enria! I'd like to uh, acknowledge for making all uh, this uh, event passport, our uh, president, Marisa Delmar, who also chairs this event. Without her, uh, we will not be here. And of course, uh, our sponsors, those people who attended, our special guests, okay? The No Floods Mobile Flood Barrier, the most effective rapid flood system protection available today. We fight flood water with water. na buhay OFW. Ano ang mga OFW-related cases ang kasalukuyang isinusulong ng VACC? Bakit dumarami ang nag-aaral ng flux cord arc welding? 
bilang paraan para makapag-abroad. At iahatid namin sa inyo ang kwento ni L.D. May, ang ipinagmamalaking anak ng isa nating marino. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Buhay Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium Beauty and Intelligence. Dare to compare more than just a trophy. It's a jewel. Fukuyden Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukuyden Capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Family Nawen Hotel, Lawag City. Ang National Maritime Polytechnic ay tinatag noong May 1, 1978 by virtue of Presidential Decree 1369. Naging attached agency ito ng Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng Executive Order 126 noong 1987. Ang focus natin is Filipino seafarers. Yan talaga ang mandate ng uh, NMP. And ang pagtulong po nila is basically in the area of uh, upgrading and updating maritime training. Ang NMP ang natatanging Government Maritime Training and Research Center sa ating bansa. Sa NMP, we have those uh, uh, seafarers, ratings and officers who are coming back for upgrading training. Meron din tayo yung mga gustong bagong pumasok like uh, itong mga other courses like those who work in the mess, yung cook, yung uh, sa mess hall uh, before they can apply and be accepted doon sa sa uh, ship kailangan nag-undergo ng basic safety training dahil sa efforts ng um, training for upgrading them uh, we are now in the officers uh, level uh, so ang tinatarget na natin ngayon is how ano how to put them competitive into the management level uh, positions. That's why the management level courses now are being uh, uh, worked out and offered by our training centers. Ang mga trainings and courses sa NMP ay naayon sa international standards. Part of our uh, effort, of course, in trying to keep our, the quality of our training and to keep our uh, trainers uh, upgraded on uh, developments in the ano alam po mabilis ang uh, mga changes and developments doon sa uh, maritime industry the NMP links with the World Maritime University so we have been sending uh, members of our faculty to uh, train in uh, the uh, World Maritime University sa Sweden uh, and uh, also at uh, the uh, International Maritime uh, Law Institute in Malta. We also have a uh, scholarship partnership with uh, Japan through their uh, JSU, Japan uh, Seafarers Union, Siemens uh, Union, and uh, the shipping uh, companies. Bukod sa training, sa nagsasagawa din ito ng competency assessment para sa merchant marine officers at deck and engine ratings. Ito ay para sa sa mga seafarers na nakasakay na. You know, they want to uh, be competitive as they uh, rise in the ladder of uh, career in the uh, ship, whether doon sa deck or sa engine. So, uh, from ratings, gusto nilang maging officer. From officer, gusto nilang maging management level uh, officers doon. So you need uh, for every alam mo ito ang isang course na for every level of uh, in the ladder of uh, the professional ano sa marine uh, para sa marino ay uh, merong requirement of uh, shipboard uh, experience and a written exam and practical exam aside from this of course we contribute uh, a lot to uh, the maritime industry as a whole by way of uh, our research services. So may kinukundak uh, tayo na researches every year and uh, on, in areas on maritime uh, uh, technologies, 
and uh, other studies which help in policy uh, formulation, program uh, reformulation. So yun, like one of them, and the latest is the anti-piracy. Alam natin nagiging uh, problema ng ating mga ano ito. So we conducted an anti-piracy uh, study to see kumusta ang ating mga nabiktima na Filipino. No? What lessons can be, you know? how did the uh, seafarer and the family respond to the situation? So we drew from their experience and we pass on the results of our findings to POEA, to uh, OWA, to Marina, CHED, PRC. Ang Pilipinas ay tinaguri ang maning capital of the world. 25% na bilang ng mga marino sa buong mundo ay Pilipino. Ang contribution ng uh, itong mga uh, seafarers through remittance plays a big part doon po sa ating foreign currency earnings of the country. Which, uh, of course, is uh, a big contribution din doon sa national economy natin. And, uh, of course, as we have seen in, uh, in several financial crises, itong uh, remittance ay uh, malaking uh, contribution in stabilizing our dollar reserves. Makikita rin po sa NMT Tacloban Training Complex ang mga makabagong training equipment. Ilan sa mga ito ay ang Transas Navi Trainer 4000 Full Mission Bridge Simulator, Transas ERS 4000 Full Mission Engine Room Simulator, at ang Gravity Type Totally Enclosed Lifeboat. Naiangat na natin sa isang ano na masasabi mo na in terms of the physical requirements for trainings, nandoon na mga simulators, yung uh, Full Bridge Mission, na pag nakaupo ka doon, eh akala mo umiikot ka sa Tokyo, sa Europe, sa Amerika. Meron tayo niyan. Uh, and many other uh, equipments for training, basic safety training. Pero sa kinasamaang palad, hindi nakaligtas ang NMP sa hagupit ng nagdaang Super Typhoon Yolanda. Practically damaged po lahat. Meron tayo na na-save. So after Yolanda, many of the buildings were damaged also. But uh, you know, after the Yolanda, ang daming tumatawag. Kailan po kayo mag-resume ng uh, training? So again, the challenge was there for us. So the people of uh, NMP, the employees, uh, had to work uh, hard to be able to uh, at least uh, undertake emergency and rapid repairs para yung mga courses na hindi kailangan ang simulators na open namin kaagad in February 3. And then, uh, nadadagdagan with the courses na kahit may kailangan na equipment, eh, we were able to recover or salvage some of them. Sa ngayon, back na naman po in full operation ang NMP. Though it was a very difficult task, we, we can say that we have been able to uh, open up, as of this time, 21 of the courses that we used to offer. Dihamak na mas mababa ang training fee sa NMP dahil subsidize ito ng ating gobyerno. Pero ayon kay Executive Director, Attorney Forter Puguon Sr. NMP is the UP in maritime training. Kasi mura-mura ang uh, bayaran, pero kwalidad naman ang uh, serbisyo. Uh, so, uh, it's true, uh, lower ang uh, prices kasi subsidized by the government. O, yun po ang malaking uh, tulong sa, sa ating mga seafarers, uh, lalo na yung uh, those who come from the poor, uh, poor uh, families. The No Floods Mobile Flood Barrier The most effective rapid flood system protection available today. We fight flood water with water. Why choose APG? APG offers airline training program that accepts students from zero experience. APG is consistently focused in giving 100% to quality training and safety of its students. It is equipped with a high-class flight simulator facility to better prepare its student pilots in any simulated environment.
Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG International Aviation Academy Incorporated. Davis Paint Reinvented. Karamihan po sa ating mga overseas Filipino workers, pamilyang pangunahing dahilan ng kanilang pagsasakripisyo sa ibang bansa. Iniisip nga namin yung ikakaganda ng buhay ng pamilya ko at saka mabigyan ng kaginawaan sila, mapatapos ang mga, ang mga pag-aaral nila kasi nga ako hindi ako nakaranas ng college hanggang high school lang ako. Sabi ko sa buhay ko, sa isip-isip ko, hindi ko ipapares yung nangyari sa akin sa mga anak ko. Gagapangin ko sila hanggang sa makatapos sila ng pag-aaral. At mm, tutustasan ko sila hanggang makakaya ko yung pangangailangan nila. Hindi naman nabigo si kapatid Domingo. Naging OWA Scholar at nakapagtapos bilang cum laude ang bunsong anak na si Catherine. Yung OWA Scholarship ko, kasi bawat, bawat lakad po namin nun, alam po, pinapaalam po ni nanay, kaya na-update naman din po siya nun. Doon po sa cum laude po, hindi ko po dapat kasi ipapaalam yon Eh may kaibigan lang po ako na sila yung nagsabi na nakakuha po ako noon. Or dapat po sa graduation ko po talaga sasabihin yon para surprise. Bukod sa napatapos na ng pag-aaral ang kanilang tatlong anak, nakapagpundar na rin ang sariling bahay sa Cavite si kapatid Domingo. Ang lahat ng yan ay naging posible dahil sa pagsisikap niya ng labing pitong taon sa Saudi Arabia. Siguro hanggang ngayon nasa Montinlupa pa kami ng umupahan at mm, lumulusong sa baha kasi nga binabahan na yung inuupahan namin doon. At saka hindi ko sila maililipat dito sa magandang lugar na ito kung hindi ako nakapag-abroad kasi nga dalawa na kaming nagtatrabaho ng misis ko. Elementary pa lang yung mga ano, halos napupunta lang sa bayaran yung mga sinusweldo namin dalawa. Kaya nakaisip ako mag-abroad. Katuwang ni Kapatid Domingo ang kanyang may bahay na si Claire sa pagsisikap na mapaayos ang kanilang buhay. Nagawa kong pagtulong sa kanya, nagtitinda-tinda ako ng mga tusino, lungganisa, sa munisipyo ng Muntinlupa, sa mga kaibigan ko. Uh, minsan, uh, sasabihin nila, Claire, de... Dalan mo ako ng lungganisa, ganito, ganyan. Minsan ay sinasabi nila sa akin, ano ka ba? Sabrod na yung asawa mo, bakit ikay nagtitinda pa? Sabi sa akin, eh nato, kulang eh. At kagaya ng ibang may bahay ng OFW, naranasan din ni Claire ang nag-iisa sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Pag nagkakasakit ang mga bata, ay hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi nasanay ako na laging nandyan sa tabi namin yung asawa ko. Kaya kapag nagkakasakit yung mga anak ko, nahihirapan ako. Ginawang inspirasyon ni Claire sa kanilang mga anak ang pagsasakripisyo ng kanyang asawang OFW para magsikap sila sa kanilang pag-aaral. Awa ng Diyos, ang mga anak ko naman ay masigasig silang mag-aral. Basta ang sinasabi ko lang sa kanila, isipin nyo na lang ang pag-aaral nyo ay yung hirap ng tatay nyo sa ibang lugar. Kasi napakahirap ang trabaho doon. Humsik, sabi ko. Yun naman po, ginantian naman mga tatlo kong anak, nagsumikap. Yun po. Yung panganay ko po nung graduate, awa ng Diyos, ay nakakuha rin ng award nung college. Kaya sabi ko, ayan, may nakakatuwa ma'am dahil ang mga anak ko ay hindi sila nagpapabaya sa pag-aaral. Sanggol pa noon si Catherine nang tumulak pa Saudi Arabia ang kanyang ama. Kaya naman, nung una niya itong makita. Kala ko po hindi po siya yung tatay ko kasi po nung umalis nga po siya. Eh, hindi, hindi pa po, wala pa po kong muwang kasi bata pa lang po. Nung umuwi po siya, nung unang beses, kala ko po, dito po namin siya kasi po, hindi ko po alam kung ano itsura po nung, kung ano na po yung naging itsura niya, iba po yung nasa picture. 
Well, naging balbasarado po siya noong unang uwi niya po sa amin. Eh, nung sabi po ng tatay ko, oh, yung, ta- yung ay nang nanay ko po, yung tatay mo nasa labas, umuwi na. Uh, yun po, yung sabi ko, ay, ganun po pala yung tsura ng tatay ko. <laughs> Nanibago po. Ganun pala yung feeling pag nandyan yung tatay mo, lagi kang bawat kibot mo, madapa ka lang na onte, galit na galit siya. Unlike po nung, nung pag nanay ko po, madapa ka, Uh, may sermon lang po ng onte pero hindi po mga away ng iba na yung dahilan po nung pagkasugat mo. Eh siya po, parang alagang-alaga niya po kami. Masarap po sa pakiramdam noong unang meses po. Habang lumalaki si Catherine, ay unti-unti niyang nauunawaan kung bakit hindi nila kapiling ang OFW na ama sa kanilang paglaki. Nung una po, hindi ko po naiintindihan kasi naging selfish din po ako sa sarili ko na yung ibang bata may tatay, yung ibang bata sinusundo sila ng tatay sa school nila, nagbe-birthday ng kasama po yung tatay nila, eh ako wala po. Noong una po, nalulungkot ako. Pero nung na, tumungtong na po ako ng grade 5, tapos nag-high school, lumaki po ako, unti-unti ko na po naiintindihan na yung ginawa po niya ang sakripisyo sa sarili niya at sakripisyo rin po sa amin, eh para rin po sa ikabubuti rin po namin pamilya niya po. Kahit nasa ibang bansa, palagi namang nakaalalay sa pangaral at payo sa kanyang mga anak si kapatid Domingo. Una po, sabi niya, ne, baw, iwas lalaki muna para iwas lalaki muna para makapagtapos ka ng pag-aaral. Ang lalaki, nandiyan lang yan, hindi mauubos yan. Pero ang pag-aaral mo, yan yung magiging sukli sa aming mga magulang mo sa paghihirap namin. Kaya dapat mag-focus ka sa pag-aaral mo kasi ikaw rin ang magbe-benefit niyan sa huli. Tapos pangalawa po, eh, yung dapat mag-stay on the ground ka lang. Kahit na umangat ka lang ng onte, dapat hindi mo kalimutan kung saan ka nang galing. Kung mahirap ka, nagsimula ka ng mahirap, huwag mo kalimutan naging mahirap ka. At yung pananaw mo sa buhay, dapat hindi magbabago yun kasi pag nagtingin, nag, naging ting mayabang ka sa iba, nasa sa'yo din yan kasi magiging negative yung pagtingin din nila sa'yo. Para sa mga anak ng OFW na naliligaw ng landas, narito ang may papayo ni Catherine. Di po dapat nila laging isipin na gano'n na kasalanan po ng magulang kung ano yung nagawa nila kasalanan po. Kasi unang-una magulang po gusto niyan, isi- uh, gusto niyan ipamulat sa'yo lahat ng tamang gawain. Nasa sa inyo po yung kung pipiliin nila na ang pinili nila daan ay eh, sa tingin nila tama pero ang naging resulta ay eh, negatibo po. Nasa, nasa bata rin po kasi yon or ang mga anak ng OFW yung kasalanan ng nagawa po nila hindi po sa magulang kasi ang magulang po niyan simulat sa pool habang lumalaki ka mga tama lang po ang pinapaano niyo sa inyo hi tay ngayon uh, nalaman mo na om loud ako uh, naging masaya ka naging proud ka sa akin uh, maraming salamat sa lahat po ng pag-aalaga at pagsasakripisyo niyo na ginawa mapalaki lang po ako ng maayos sa tingin ko naman po wala po akong mga napiling Desisyon po na ikalulungkot nyo po. Kung meron man, pasensya na po. Uh, mahal na mahal po namin kayong magkakapatid. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight flood water with water. Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan Capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Cafelo Shop. Providing the best business opportunity. Bukod sa mga sima na kinakailangang dumaan sa pagsasanay sa REF at Aircon Maintenance, maraming mga bansa ang nangangailangan ng REF at Aircon Technicians. 
Ilan sa mga ito ay ang Malaysia, Saudi Arabia, United Arab Emirates at South Africa. Refrigeration air condition na ino-offer po ng MFI is a public run uh, course na ang, ang main na tinuturo po dito ay uh, domestic refrigerator and window type aircon. Short course po na ref and aircon na ino-offer uh, sa public run na accredited po ng TESDA ay uh, 60 hours. Kung ito ay uh, may, Saturday, may Saturday classes po kami, mag at least mga 2 months. Pero pagka mga uh, maghapon na klase, 8 a.m. up to 5 p.m., so, so mga uh, 1 week. Sa halagang 8,000 hanggang 8,500 pesos, maaari ka ng matuto ng ref at aircon maintenance. Sa ref and aircon from, uh, from a domestic sa pambahay, maging sa commercial at industrial, maging sa sasakyan, may apply kasi ang ref and aircon. At uh, dito, sa matututunan nila dito, uh, matututunan nila. Uh, ang job opportunities kasi ng uh, ref and aircon, pagka yun, ang offer po ng MFI ay uh, balang araw, pwede sila maging installer, uh, technician, pwede rin silang maging maintenance technician, even ang local o kaya abroad. Sa MFI, malaki ang oportunidad na makapag-abroad matapos makapag-aral. Malaki po ang uh, pangangailangan pagdating po sa iba bansa. Halimbawa na lang po dyan ay yung uh, pag nagkakaroon kasi po yun ng assessment, uh, yung po mga international, mga iba po foreigners, ito po ay ginagamit as assessment na uh, venue para kung sino po yung makakapasa, makakapunta po ng uh, Australia, Saudi Arabia, Meron po makakapunta po ng uh, Canada and uh, sa iba ng New Zealand po. Bali po pumupunta po dito po yung, ano, uh, yung foreigner po from Australia and then uh, since, they are, uh, since they believe doon sa kakayahan ng mga Pinoy and then ito po ang ginagamit po ng assessment venue. Tinatayang nasa 40 to 50,000 ang starting salary ng ref at aircon technician sa ibang bansa. Pwede pa tayong tumaas kapag nasa supervisory level ka na. Pagkakalam ko po ay nag-range sila from, uh, from 120 up to 180,000 po. Depende po sa kanilang posisyon na magiging posisyon po dun sa ibang bansa. Inabutan namin sa MFI ang mga first-time seafarers na kumukuha ng ref at aircon maintenance. Requirement po para sa sunod na sakay mo. Bali, additional karagdagan para po sa trabaho namin sa barko as electrician. Preparation na rin po to sa aming magiging trabaho kasi sa sunod, mga ano, magiging kami na lang yung... Sa ngayon kasi uh, may kasama kaming senior na electrician namin, sunod kami na lang. So, uh, mala, sa barko namin, mahalaga din itong refrigeration eh. Sa susunod na buhay OFW, ano ang mga OFW-related cases ang kasalukuyang isinusulong ng VACC? Bakit dumarami ang nag-aaral ng flux cord arc welding bilang paraan para makapag-abroad? At iahatid namin sa inyo ang kwento ni L.D. May, ang ipinagmamalaking anak ng isa nating marino. Ang lahat ng yan sa susunod na buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Delmar, kakampi kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo na San Miguel Corporation, Mega World International, ang Property One Stop Shop at Housing Supermarket ng Overseas Pinoy, Drive-It, Wall Planning System, as green as it gets, South Insula Condominium, Beauty and Intelligence, Dare to Compare, because the real home is beautiful inside and out, Southville International School and Colleges, the Malaya Business Insight. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Handa kang magpaalipin sa ibang bahayan Ito ay alang-alang sa minamahal Isusugan lang ang buhay ko kailangan Nang ang mga minimit di ay makamtan Buhay OFW Ang harap mo'y matutupan Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat Buhay OFW Mayamig ka na Totoo Dapat ang Ng bawat 